Да. А как вы полагаете, хорошо вы поступили, что отдаете Ларису Дмитриевну за человека бедного? Я тут ни при чем. Ее воля была. Пожалуй, со своей точки зрения жених не глуп. Что он такое? Кто его знал, кто на него обращал внимание? А теперь он влезает в лучшее общество. Позволяет себе приглашать на обед меня, например. Но вот что глупо. Он не подумал, как и чем ему жить с такой женой. Хорошо, если она догадается поскорее бросить мужа и вернуться к вам. Опять беда, мой Кипарменович. Чем нам с дочерью жить-то? Ну, это беда поправимая. Теплое участие сильного богатого человека. Хорошо, хрисыщется такое участие. Надо постараться приобрести. Уж как необходимо. Барышня! Барышня, жених приехал! Ну, я увлекся в сторону, а пришел не для этих разговоров. Вы должны сделать для Ларисы Дмитриевны хороший гардероб. То есть, mm -hmm. мало сказать, хороший, очень хороший. Подвенечное платье, ну и все там, что следует. Где Обидно уж. будет видеть, если ее оденут кое-как. Так вы закажите все это в лучшем магазине. Да не копейничайте. А счеты пришлите ко мне. Вот зачем, собственно, я к вам заходил. Мой кипармен, чушь и слов не подберешь. Не стоит благодарности. За обедом увидимся. Сделайте милость. Поедемте поскорее к вам в деревню. Куда вы так торопитесь? Зачем? Мне хочется бежать отсюда. Ну, кто ж вас гонит? Или вы что, стыдитесь за меня, что ли? Пока еще вы мне повода не дали. Так зачем же прятаться от людей? Ой, я так рад, так счастлив. Дайте мне возможность почувствовать всю приятность моего положения. А когда же мы уедем из города? После свадьбы, хоть на другой день. Но венчаться непременно здесь. Чтобы не сказали, что мы прячемся, потому что я вам не пара, а только та соломинка, за которую хватает сутопающий. Да ведь это правда, Юлька. Так правду эту вы знаете про себя. Ну что, застыла корова? Пожалейте меня хоть сколько-нибудь. Пусть хоть посторонние это думают, что вы меня любите. Зачем это? А вы не допускаете в человеке самолюбие? Все себя любят. Когда же меня кто-нибудь любить будет? Доведете вы меня до погибели. Полный, Ларис. Что ты? Мама, что ты? Боюсь я чего-то. Если уж свадьба будет здесь, так пожалуйста, чтобы поменьше народу. Чтобы как можно тише, скромней. Нет, это ты не фантазируй. Ты у меня заблестишь так, что здесь они видовали. Да, и я ничего не пожалею. Я для вас кукла. Поиграете вы мной, взломаете и бросите. Вот и обед сегодняшний обойдется недешево. А обед этот ваш уж совсем никому не нужен. Мне нужен. Да зачем, Юлик Петрович? Три года я сносил насмешки от ваших знакомых. Надо же мне в свою очередь посмеяться над ним. Ссору, что затеять хотите? Так мы с Ларисой не поедем. Пожалуйста, не обижайте никого. Не волнуйтесь, никакой ссоры не будет. Я просто предложу за вас тост и поблагодарю вас публично за счастье, которое вы мне делаете своим выбором, за то, что вы оценили меня и поверили в искренность моих чувств. Вот и вся моя месть. Это уж совсем ни к чему. Нет уж, нет. Эти фаты одолели меня своим фанфаронством. Посмотрите только, что делается в городе. Пошли. Какая радость на лицах. Извозчики все с ума обсходили. Все рады. Скачут по улицам, кричат. Барин приехал. Барин, видите ли, приехал. 
Пановые в трактирах тоже сияют, выбегают на улицу. Барин приехал. Цыгане все вдруг повеселели. Машут руками, галдят. Барин приехал. Барин приехал. А барин-то я слышал, промотался совсем. Последний пароходчика продал. Кто приехал? -то? Промотавшийся кутил. Развратный человек. И весь город рад. Ай, нравы. Да кто приехал-то? Ваш Сергей Сергеевич Паратов. Поедемте в деревню. Сейчас поедемте. Помилуйте, чего вы боитесь? Я не за себя боюсь. А за кого? За вас. За меня не надо бояться. Я в обиду не дамся. Мне пора домой. У нас сегодня обед. Я пришлю за вами экипаж. Покорнейше благодарим за покупку. Купец, честный человек попался. Берите, говорит, на круг по 6 гривен за бутылку, а этикетки наклеим, какие прикажут. Ну уж и вино отпустил по честь. И гвоздикой-то пахнет, и розаном пахнет. Садись в коляску. Ой, вы мои хорошие! К дому Акудаловых! Сергеевич Паратов. Мам, прими его здесь. Ты что, заметалась -то? И, Пожалуйста, отделайся от его визита. Проси. Сергей Сергеевич, на чем записать такое счастье? Как? Каким ветром? Проездом? Да нет, тетенька. Нарочно сюда. И первый визит к вам, конечно. Милость, Здравствуйте. прошу. Изменился. Mm. Бороду утратил. Mm -hmm. Помолодел. Ну и постарел, однако. Да ну. Да уж. А вы, тетенька, как прежде. Даже еще лучше стали. Ой. Mm -hmm. Клянусь. Хитрец. Здравствуйте, тетенька. Бесценный мой. Что ж вы нас тогда так исчезли внезапно? Я, тетенька, неприятную телеграмму получил. Пришлось полететь спасать свое движимое и недвижимое имущество. Спасли? Да нет, порядочная брешь осталась. Но я бодрости духа не теряю и веселого расположения не утратил. Да уж вижу, что не утратил. Угу. На одном проиграем, на другом выиграем, тетенька. На чем же выиграть, думаете? Я бы хотел засвидетельствовать свое почтение Ларисе Дмитриевне. Да уж не знаю, захочет ли видеть вас Лариса Тадмитна. Дома она? В саду. Спасибо, тетенька. Ох, дьявол. Не узнаете? 
не ожидали. Да уж давно перестала ждать. От чего ж перестали? Вы скрылись так неожиданно, и ни одного письма. Я не писал вам, потому что не мог сообщить ничего приятного. Я так и думала. Замуж выходите. Но позвольте вас спросить, долго ли вы меня ждали? Зачем вам это? Меня тут интересует чисто теоретическое соображение, как скоро женщина, которая страстно любит человека, забывает его. Но другой день после разлуки, через неделю или через месяц... Я вам не скажу. Можете думать обо мне, что вам угодно. О вас, Лариса Дмитриевна, я всегда буду думать с уважением. Но женщина вообще после вашего поступка сильно теряет в глазах моих. Да какой мой поступок? Вы же ничего не знаете. Вы выходите замуж. А что меня заставило? Лариса, я виноват перед вами. Вы... Что? Ну что я? Что вы хотели сказать? Я хотел спросить. Лариса. Лариса. Вы не забыли меня? Оскорбили меня глубоко. Сергей Сергеевич, я надеюсь, вы не употребите во зло мою откровенность. Ну что вы, Лариса? Лариса, что вы? Я человек с правилами. Брак для меня дело священное. К тому же, я давно знаю вас, Лариса Дмитриевна. И полагаю, ваш будущий супруг обладает многими достоинствами. Нет, только одним. Немного? Зато дорогим. Каким же? Он любит меня. Позвольте представить Юлия Капитонович Карандышев, жених Ларисы. Так мы же знакомы. Я, как известно, старинный друг Харита Игнатьевны Ларисы Дмитриевны. Добрый день. Очень приятно. Вы не ревнивы? Я надеюсь, что Лариса Дмитриевна не подаст мне никакого повода быть ревнивым. Ну так ревнивцы-то ревнуют без всякого повода. Я ручаюсь, что Юлия Капитоновича ревновать меня не станет. Да, я думаю. Хотя, О, если да, вы... да, да, да. Угу. Полагаю, это было бы что-нибудь ужасное. О, господа, да ну что вы про вас затеяли? Других разговоров нет, что ли? Сергей Сергеевич, а мы с Юлией Капитоновичем скоро едем в деревню. Вот как, от прекрасных здешних мест. Не понимаю, что вы здесь нашли прекрасного. Ну, 
На вкус да на цвет, образца-то нет. Кому город нравится, кому деревня. Угу. У всякого свой вкус. Один любит арбуз, а другой свиной хрящик. Проказник. Откуда вы столько пословиц знаете? Ну как же, тетенька, я ведь с бурлаками водился, так к русскому языку и выучился. У бурлаков учиться русскому языку. А почему у них не учиться? Потому что мы их считаем... Кто это мы? Мы? Образованные люди, а не бурлаки. Ну, с... И чем же вы считаете бурлаков? Я судохозяин и вступлюсь за них. Я, если вдуматься, сам такой же бурлак. Мы их считаем образцом грубости и невежества. Далее, господин Карандышев. Все. Более ничего. Да нет, не все. Главного не достает. Вам нужно извинения просить. Мне? Мне извиняться перед господа. вами? Да что вы, его, господа. Да вы не беспокойтесь, я за это на дуэль не вызову. Цело останется жених ваш. Я только поучу его немного. У меня такое правило. Никогда никого не прощать. Юлия Капитон, что вы делаете? Просите извинения сейчас же. Я вам приказываю. Я, я не понимаю. А, о чем, собственно? Ну так вы учитесь прежде понимать, а потом и разговаривайте. Сергей Сергеевич Голубчик, ради Бога, я на колени брошусь. Извините его. Ради меня. Извините его. Благодарите Хариту Игнатьевну. Я вас прощаю. Только, милый мой, в другой раз разбирайте людей. Я ведь еду-еду не свищу. Она еду не спущу. Не возражайте, а то я с вами поссорюсь. Лариса, пили шампанского подать. Пусть выпьют мировую. Юрий Капитонович, вам горячиться не следует. Извольте пригласить Сергея Сергеевича на обед. Нам будет приятно с ним вместе. Да я и сам хотел. Сергей Сергеевич! Не угодно ли вам сегодня отобедать у меня? С удовольствием. Погоди, погоди, дружок, будешь ты меня помнить. Ну что, Робинзон, отплатишь за услугу. Поедешь сегодня со мной на званный обед. Пошел. Господа, я счастлив сегодня. Я хочу предложить тост, господа. Хариты Игнатьевны, Хариты Ивана Бургонского, господа, радостная новость. Я баллотируюсь в мировые судьи. У нас в Брехимове? Нет, в Заболоте. О, Не... такая глушь. Не-не, а там, наверное, кандидатов меньше, глядишь, и выберут. Да, там кандидатов мало, там могут выбрать. Ларис. Сэр Бургонский. Бутыльки-то бургонская, а бутыльки киндер-бальзам какой-то. Эй, бальзам. Не пройдет ни даром это спецвест. Мам, останови его. Как остановить-то? Он не малолетний. Что за обед? Я не знала, куда деться. Да он и не видывал, как порядочные люди обедают. Ему еще кажется, что он удивил всех своей роскошью. Вот мы ни в чем не виноваты, а стыдно, стыдно. Так бы убежал куда-нибудь. И вот здесь, пожалуйста. Он как будто не замечает ничего. Он даже весел. Вот, сигары угощайте, пожалуйста. Чай, дорогие. Рублей семь. Сотня. Вот, и сорок. Прошу. Не хочу я ваших сигар, свои курю. 
Хороший сигар. А хорошие такие курите сами. Ну, хотите. Прошу. Нет, для меня это очень дорого. Еще и сбалуешься. Сэр Робинзонов, курицы. Странный вопрос. А чего вы не закуриваете? Если их закурить в приличном доме, то, пожалуй, прибью. А я, как это по-русски, с детства к этому отвращение имею. Какой оригинал. Сразу видно англичанин. Прошу. Э -э, выпьем. Капитоны. С удовольствием. Фу. Здоровья, дам. Здоровья, дам. Иван еще. Ведь он не глуп. Как же он не видит? Не глуп. Да самолюбив слишком. Зачем они его подпаивают? Ну, а так просто. Позабавиться хотят. Что пил ты больше? Какое вино? Да ведь они меня терзают. А кому нужно, что ты терзаешься? Вот видишь, Лариса, еще ничего нет, а уже терзание. Что дальше-то будет? Я, господа, не ел ничего. Со мной первый раз в жизни такой случай. Приглашают обедать известных людей. Есть нечего. Он человек глупый, господа. Надо отдать ему справедливость, он действительно глуп. И сам прежде всех напился. Да-да, мы его порядочно подстроили. Вот для таких случаев Робинзон-то и нужны. Так у вас это было задумано? Помилуйте, Моки Парменович, пить эту микстуру, которую он вином-то величает, невозможно. А мой Робинзон натура выдержанный на заграничных винах ярославского производства. Ему ни по чем. Он сам пьет. Обязательно с хозяином. Тот и попался. Много ли человеку надо? Раз, два и дошел. До восторга. Чаю, чаю. Иван! Я здесь! Иван! Это что развешено? Чай, Бутафорские чай, вещи! Сэр! Осторожно! Он зарез! А, а. Не, не бутафорские, это настоящие! Турецкие! Сергей Сергеевич! Да? Пожалуйста, перестаньте издеваться над Юлей Капитоновичем. Вы меня обижаете. Ну, как я смею, Лариса Дмитриевна? Неужели вы не забыли давишнюю ссору? А, ну, хорошо. Хотите, я для вашего удовольствия разом покончу со всем этим? Да. Юль Капитонович! Что вам угодно? А не желаете ли со мной выпить брудершафт? Господин Лыжеватов! Oh. Наши готовы, на бульваре дожидаются. Но еще немного и скоро поедем. Хорошо. Иван Коньяк, брючочный, брыщ. Коньяк. О, нет, только вот я рюмок-то не признаю. Велите подать стаканы. Иван стаканы. А чего раньше молчали, что у вас коньяк есть? Сколько драгоценного времени потеряно зря. Вот сейчас Паратов его и прикончит. Илья. Да, Сергей Сергеевич. А где гитара? О, не захватил, Сергей Сергеевич. О, нужна гитара, Илья. Сейчас будет. Я хочу попросить Ларису Дмитриевну спеть нам что-нибудь и поедем отсюда. 
Не весела будет наша прогулка без Ларисы Дмитриевны. Вот если бы дорого можно заплатить за такое удовольствие. Я бы каждого матроса рублем отделил, если бы Лариса Дмитриевна на мою ласточку поехала. Я, признаться, сам все время об этом думаю. Да есть ли возможность? На свете нет ничего невозможного, как говорят философы. А Робинзон, господа, лишний. Напьется он там до звериного ну, Так а не брать его? Ну, так и не брать. Не брать его, все. Не брать. Mm? Mm. <coughs> <coughs> Лариса Дмитриевна, осчастливьте нас, а? Ну, спойте нам какой-нибудь романс или песенку. Я ведь вас целый год не слыхал. Да, вероятно, и не услышу уж более. Позвольте и мне повторить ту же просьбу. Нет, нет, господа. Нельзя. Ларис Дмитриевна не станет ведь. Ну ты-то, ты-то, почем знаешь, что не станет. Извините, господа, я не расположена сегодня. Я не в голосе. Что-нибудь, что вам угодно. Уж ли я говорю, что не станет. Так не станет. Ну, хотите, мы вопросим вас как следует. Но хотите, на колени пойдем. Это я сейчас. Я человек гибкий. Нет, нет, господа, и не просите. Нельзя. Я запрещаю. Запрещайте, когда право будете иметь. А теперь еще погодите. Я положительно запрещаю. Вы запрещаете. Да. Я буду петь, господа. Браво. Браво. Что будете петь, барышня? Роман запрещает. А напоследок я скажу Прощай, любить не обязуйся С ума схожу или восхожу К высокой степени безумства как ты любил, ты пригубил погибели Не в этом дело Как ты любил, ты погубил Но погубил, так не умел Последок я скажу. Работу малую висок, еще вершить, но пали руки и стайкаю на искосок уход. Запахи и звуки, а напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся.
Лариса. Как я проклинал себя, когда вы пели. За что? Потерять такое сокровище, как вы. Кто же виноват? Я. Конечно же, я. И гораздо более, чем вы думаете. Зачем я бежал от вас? На что променял? Зачем же вы это сделали? Я потерял более, чем состояние Лариса. Но клянусь вам, еще несколько таких минут. Говорите. Еще несколько таких минут. Я брошу все расчеты, и уж никакая сила не вырвет вас у меня. Чего же вы хотите? Видеть вас. Слушать вас. Лариса. Лариса, завтра я уезжаю. Завтра? Молчите. Послушайте. Мы теперь собираемся всей, всей компанией поехать на ласточку. Поедемте с нами, Лариса. На ласточку? Да. А как же здесь? Ну, что такое здесь, Лариса? Разговоры. Разговоры с теткой Карандышева о соленых грибах. Поедемте. Когда же ехать? Сейчас. Сейчас. Сейчас или никогда? Едемте. Едемте. Мы решились. Да. Куда вам угодно. Господа! Господа! Я предлагаю тост. Вот вы сейчас все, господа, восхищались талантом Ларисы Дмитриевны. Спасибо. Но главный, главный талант моей невесты – это то, господа, это то, господа, который Спутается. Это то, господа, что она умеет ценить и выбирать людей. Нет, вынырнет, выучил. Она умеет отличить золото от мишуры. Она искала себе человека, и спасибо, не блестящего, но достойного. И выбрала тебя. Да. Браво, 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 браво. Я имею все основания гордиться. Господа, ну? она едет. О! Я горжусь, господа. Она предпочла меня всем. Браво. Браво. И я хочу публично Поблагодарить Ларису Дмитриевну за удовольствие этого предпочтения. Браво, браво. Браво. Ларис Дмитриевна! Тихо, 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 тихо. Юлий Капитонович. Ну? Я сам пью. И было всем выпить здоровье моей весты. Ура! Ура! О, господа, у меня есть еще один тост. Я предлагаю выпить <как> за, за <как> счастливейшего из смертных. За тебя, Юлий. За вас. У тебя еще вино есть такое? Да. Вот это. Есть? Да. Принеси, пожалуйста. Иван! Сейчас я принесу. Так, Робинзон, слушай, ты чего ревешь? Пела божественно. Что с тобой? Ты пьяный совсем, что ли? Ну-ка, помоги принести вина ему. Только возвращайся не скоро. Ага. На... А, не, хватит тебя отравы этой. 
Господа, немедленно уходим через калитку. Не дождавшись тоста? Так лучше уходим. Хорошо. Ну, хорошенького понемножку. Мы ждем вас. Прощай, мама. Куда ты? Что ты? Или тебе радоваться, мама, или ищи меня в Волге. Господь, ты был, Лариса, опомнится. Видно, ты бы не уйдешь. Лариса, с ума сошла. Остановись. Вот до чего дошло. Лариса, ты слышишь? Лариса, останови. О, Господи. Держать мне тебя, что ли? Да подождите же. Куда же вы? Господа, вот и я. Где вы? Вы не... Тетенька, не видели мои невесты? Иван! А куда девались, господа, и Лариса Дмитриевна? Э, надо полагать, они еще уехали на ласточку. Как на ласточку? А там Василий Данилович вроде как бы дает банкет в честь покупки парохода. Как парохода? А там и цыгане, и музыка с ними. В общем, все как надо. Как цыгане? Как Лариса Дмитриевна? Лариса Дмитриевна! Лариса Дмитриевна! Я к вам привезла дочь Юрия Капитоновича. Вы мне скажите, где моя дочь? Все, все сговорились. Все сговорились. Как это бесчеловечно. Как это жестоко. Рано было торжествовать-то. Да, это смешно. Я смешно. Человек. Я смешно. Но разве можно казнить человека за то, что он смешон? Ну, я смешу. Ну, так смейтесь! Смейтесь мне в лицо! Смейтесь! Ешьте! Пейте мое вино! Ну, ну, разрывать грудь у смешного человека! Да что ты, полная, ведь, есть над чем убиваться! Ведь все, это не разбойники, это все благородные люди. Это все ваши приятели. Я ничего не знаю. Приятели. Не знаю. Не знаю. Вы все одна шайка. Но учтите. И кроткого человека можно довести до бешенства. Что он взял? -то? Пистолет. Ай. Ой. Для Стой. меня нет Стой. Стой. ни страха, Стойте. ни закона. Стойте! 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 Стойте!
ласточку с первыми пассажирами. Угощайтесь, Моги Парменович, угощайтесь. И в Париж на выставку. Да. Ох, люблю я за границу. Сегодня, господа, я сегодня, господа, испытываю странное чувство. Я на ласточке первый раз как гость. Ну что, капитан, выпьем? Мы ведь с тобой всю Волгу прошли вдоль и поперек. Спасибо тебе. Ну что, Илюша, нашу? Гаврила, команде ящик вина. Да, Сереж, гитару. Жизнь коротка. Как говорят философы, надо ею пользоваться. Никогда еще не был так голоден, как после этого званого обеда. Чего вспоминать? Дел прошлое. Мохнатый шмель, на душистый хмель, цапля сель. Края в камыши, а цыганская дочь за любимым в ночь по родству бродяжьей души. Так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса. И глаза глядят с бесприютной тоской Багровеющие небеса. И вдвоем по тропе навстречу судьбе, Не гадая в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась пути, Хоть на край земли. Хоть за край, так вперед за цыганской звездой кочевой на свиданье с зарей на восток, где тиха и нежна разовеет волна на рассветных полсая песок. Так вперед за цыганской звездой кочевой на южных южных широт.
Борис Дмитриевич. Борис Дмитриевич. У вашей компании. Станцуйте. Да уж, пожалуйста, просим вас. Неловко мне, Моки Парменович. Не откажите, Ларис Дмитриевна. Вас все просят. Лариса Дмитриевна, вам надо мне ехать домой. Я не поеду домой. Но оставаться здесь вам тоже нет никакой возможности. Нет, нет, Сергей Сергеевич, вы мне фраз не говорите. Вы мне только скажите, жена я вам теперь или нет. Лариса Дмитриевна, вам нужно ехать. Подумайте, какую пищу вы дадите для разговоров. Да какое мне дело-то разговоров? Вы меня сюда привезли, вы меня должны отвезти домой. Маменька вас уверена, она только ждет нас, чтобы благословить. Но, Лариса Дмитриевна, я думаю, едва ли вы имеете право требовать этого. Вы же сами мне сказали, брось все, я твой. Я вам поверила. Мы, может быть, об этом после поговорим? Нет, сейчас. Вы требуете? Да. Требую. Извольте. Послушайте. 
Вы допускаете, что человек, скованный по рукам и ногам цепями, может так поддаться чувству, что забудет обо всем на свете, забудет о жизни, которая гнетет его, забудет о цепях, которые его сковывают. Но потом, потом наступает прозрение, и, и холодный рассудок говорит о том, что эти цепи разорвать невозможно. любую нож. Я обручен, Лариса. Нет. Вот эти цепи, которые сковывают меня на всю жизнь. Что же вы раньше молчали? Это же безбожно. Безбожно. Я видел только вас. И не мог ни о чем думать больше. Поверьте, Лариса, я говорю вам правду. Лариса. Довольно. Лариса, вы Довольно. Тут... выслушайте меня. Нет. Довольно. Пойдите. Я уж сама об себе подумаю. Пойдите. Что дело сторона, мы не виноваты. Мне кажется, она теперь находится в таком положении, что нам, близким людям, не только позволительно, но мы даже обязаны принять участие в ее судьбе. То есть представляется удобный случай, скажем так, взять ее с собой в Париж? Да, пожалуй, если угодно. В чем же дело? Кто мешает? Вы мне мешаете, а я вам. Может быть, вы не боитесь соперничества? Я тоже не очень боюсь. А все-таки неловко, беспокойно. Гораздо лучше, когда поле чисто. Отступного-то я не возьму. Зачем отступное? Можно иначе как-нибудь. Орел Решка пойдет? Фу. Если скажу Орел, то проиграю. Орел, конечно, вы. Решка. Ваши дела. 
Вам с Ларисой в Париж ехать. Но я тоже не в убытке. Расходов меньше. Только, Василий Данилович, давши слово держись, а не давши крепись. Вы купец. Вы должны понимать, что значит слово. Обижаете, Моки Парменович, обижаете. Я-то знаю, что такое слово купеческое. Лариса Головушка, ничего не поделаешь. Мы с тобой с детства почти родны. Что мне делать? Помоги. Лариса, я рад бы, но я ничего не могу. Да я ничего не требую, пожалей только. Не могу, Ларис, не могу. У тебя тоже цепи. Хуже. Кандалы. Какие? Слово честное. Купеческое. Слушайте меня и не обижайтесь. У меня и в помышлении нет вас обидеть. Я только желаю вам добра и счастья, чего вы вполне заслуживаете. Не угодно ли вам ехать со мной в Париж на выставку и полное обеспечение на всю жизнь? Стыда не бойтесь, осуждений не будет. Есть границы, за которые осуждение не переходит. Я могу предложить вам такое громадное содержание, что самые злые критики чужой нравственности должны будут замолчать. Я бы ни на одну минуту не задумался предложить вам руку, но я... Женат. Подумайте, если вам будет угодно благосклонно принять мое предложение, известите меня. Для меня невозможного мало.
поступок заслуживает наказания. Но судить вас, кроме меня, никто не имеет права. Это уж я сам решу, простить вас или нет. Зачем вы здесь? Я буду мстить каждому из них. Каждому. Пока не убьют меня самого. Зачем вы здесь? Я здесь, чтобы отомстить за нанесенные вам оскорбления. Самое тяжкое оскорбление для меня – это ваше покровительство. А! Вот как! Кнуров с выживатовым мечут жребий, кому вы достанетесь. Играют в орлянку. И это не оскорбительно. Они смотрят на вас. Как на вещь. Я вещь. Наконец-то слово для меня найдено. Я вещь, я не человек. Уходите. Каждая вещь должна иметь своего хозяина. Да. Я пойду к Нурову. Я ваш хозяин. Нет, я, я слишком я, дорога я для вас. Я ваш Уж хозяин. если быть вещью, то очень дорогой. Нет, 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 я ваш нет, 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 я, нет. Я ваш хозяин. А? Я беру Пустите вас. Меня, оставьте беру. Оставьте меня, оставьте, вы, как вы, мне противный. Не дотрагивайтесь вы, до моя, меня, не дотрагивайтесь моя, до моя, меня. Моя, 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 моя. Что вы, опомнитесь, опомнитесь, вернитесь. Я вам прощаю! Я все прощаю! Я прощаю вам Только все! Я ты себя не прощаю! Умоляю вас! Умоляю, не уходите! Вы можете сделать меня Можно. счастливым! Умоляю вас! Можно. Я готов Пойди, на всякую жертву! Я готов Пойдите. терпеть всякое унижение! Вы слишком всякое унижение для меня! Умоляю! Чем мне заслужить вашу любовь? Я люблю вас! Я люблю вас! Я люблю вас! Лжете. Я люблю вас! Лжете. Я люблю вас! Я любви не искала и не нашла. Я люблю вас. Я люблю. На меня смотрели и смотрят, как я на люблю. забаву. Я люблю вас. Люблю вас. Я не нашла любви, так буду искать золото. Я люблю вас. Падите. Я люблю вас. Я вашей быть не могу. Я, лю я люблю вас. Я люблю вас. Остановитесь. Не раскайтесь. Вы должны быть моею. Никогда. Ну так не доставайся же ты. Никому. Приют на этот стой, на крае ущелье.